చేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల క్షేత్రంలో ఘనంగా అధ్యయనోత్సవాలు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి తిరుపావై పాసుల నివేదన సామాన్య భక్తులకు త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శనే ధ్యేయంగా టీటీడీ నిర్ణయాలు టైమ్ స్లాట్ విధానంపై సర్వత్రా భక్తుల హర్షాతిరేకాలు తిరుపతి గ్రామదేవతకు పొంగళ్లు నివేదించిన భక్తులు తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయంలో భక్తి పార్వశ్యం ధనుర్మాసాన ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు పవనసుతులకి ప్రాణామాలు సమర్పించిన భక్తజనులు ప్రాచీన వైభవంతో ముక్తి ఫలాలను ప్రసాదిస్తున్న ఆలయం విజయనగరం జిల్లాలోని సాలూరు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమలలోని రంగనాయక మండపంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఏడాది పొడవున ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిర్వహించే నిత్య వార పక్ష మాస వార్షికోత్సవాల్లో ధనుర్మాసంలో నిర్వహించే అధ్యయనోత్సవాలకు విశిష్ట స్థానం ఉంది మార్గశిర మాసం ముగిసిన తర్వాత అమావాస్య మొదలుకుని పదిహేను రోజుల పాటు పగల్పత ఉత్సవాలు పదిహేను రోజుల పాటు రాపత్తు ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని స్వామివారి సేనాధిపతి విశ్వక్షణుల వారు శ్రీ రామానుజ ఆచార్యుల వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో కొలువు తీర్చారు విశేష కంకర్యాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత టీటీడీ పెద్దజీయంగార్ చిన్నజీయంగార్ ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు తిరుపావై పాసురాలను పారాయణం చేశారు సర్వదర్శనం భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభతరం చేస్తూ ప్రయోగాత్మకంగా అమలవుతున్న టైమ్ స్లాట్ విధానానికి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది శ్రీవారి దర్శనార్థం ఎక్కువ సమయం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన టైమ్ స్లాట్ విధానం పట్ల భక్త కోటి హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తోంది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దివ్యాశిస్సులు భక్త కోటికి మెండుగా అందించాలనే సత్సంకల్పంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని అమలు చేస్తోంది నిత్యం వేలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడా ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా భక్తుల సేవి భగవంతుని సేవగా ముందుకు సాగుతోంది శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభతరం చేస్తూ భక్తులకు అందుబాటులో ఎన్నో సౌకర్యాలను టీటీడీ సమకూరుస్తోంది ముఖ్యంగా సాధారణ భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ విభిన్నమైన తరహాలో చర్యలు తీసుకుంటోంది ఈ నేపథ్యంలోని ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం దివ్య దర్శనం తరహాలో సర్వదర్శనం భక్తులకు త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శనం కల్పించడానికి టైమ్ స్లాట్ విధానానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పలు దఫాలుగా అధికారులతో సమీక్షించి టైమ్ స్లాట్ విధానంలో సర్వదర్శనం భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించేందుకు సన్నద్దమయ్యారు ఇందుకోసం తిరుమలలోని పద్నాలుగు ప్రాంతాల్లో నూట పదిహేడు సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది టీటీడీ వీటిలో గాలిగోపురం వద్ద పన్నెండు కౌంటర్లు శ్రీవారి మెట్టు వద్ద నాలుగు కౌంటర్లు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో నూట కౌంటర్లు మొత్తం నూట కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసింది ఈ కౌంటర్లలో టీటీడీలోని సిబ్బందితో పాటు త్రిలోక్ సంస్థ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకు చెందిన మూడు వందల మందికి పైగా సిబ్బంది నిరంతరాయంగా భక్తులకు సేవలు అందించి ఏర్పాటు చేసింది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు రాత్రి పది నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరు గంటల వరకు మూడు షిఫ్టుల్లో సిబ్బంది సర్వదర్శనం కౌంటర్లలో అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంది భక్తులు తమ ఆధార్ కార్డు ద్వారా సర్వదర్శనం టోకెన్లను పొందాలని ముందస్తుగా సమాచారాన్ని పలు విధాలుగా ప్రచారం చేసింది త్వరిత గతిన సులభతరంగా శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన ఈ విధానం ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన ఆచరణ రూపం దాల్చింది తిరుమల సిఆర్ఓ కార్యాలయంలోని కౌంటర్లను పద్దెనిమిదవ తేదీన తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ప్రారంభించి భక్తులకు టోకెన్లను జారీ చేశారు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు వరకు టీటీడీ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న టైమ్ స్లాట్ విధానంపై టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ స్వయంగా భక్తుల అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కె 
కేటాయించిన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకుని ఎంతో సమయాన్ని ఆదా చేసుకుని తిరుమలలోని మరెన్నో ఆలయాలు తీర్థాలను సందర్శించే వీరులు కల్పించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్ణయంపై భక్తుల నుంచి ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇంతకుముందు లేకుండా అండి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఇమీడియట్ గా ఇక్కడే ఇచ్చారు క్యూ లేదు ఏం లేదు మనకు టైం స్లాట్ ఇచ్చారు నైన్ ఓ క్లాక్ కి ఆ నైన్ లోపల మనం ఎక్కడన్నా తిరిగి వాళ్ళు మిగతా ప్లేసెస్ అన్ని చూసుకొని కరెక్ట్ ఆ స్లా ఆ టైంకి వెళ్ళిపోతే బాగుంది ఓం నమో వెంకటేశ అయ్యా మేము విజయనా నుంచి వచ్చాను ఆధార్ కార్డు మీద స్లాష్ ఇష్టం మీద వచ్చాం ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో అయిపోయింది దర్శనం చాలా బాగుంది ఈ పద్ధతి బాగానే ఉంది టీడీ వాళ్ళు పెట్టిన చాలా ధన్యవాదాలు ఇంతకుముందు చాలా వెయిటింగ్ లో ఉండేవాళ్ళం బా రూమ్ లో ఉండి నేను నాలుగు ఐదు గంటలు ఐదు గంటలు వెయిటింగ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా ఈజీగా అయింది ఈ కొత్తగా పెట్టిన సిస్టమ్ చాలా బాగుందండి ఎన్నాలు ఏంటంటే ఎక్కువ టైం మనలో వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే గంట గంటన్నరలో దర్శనం అయిపోతుంది బాగానే ఉంది భక్తులు కూడా చాలా బాగున్నారు ఈ మధ్యలో టూ డేస్ అయింది పెట్టి కానీ రిజల్ట్ బాగుంది చాలా బాగుంది అలేఖ్య అండి మేము తెలంగాణ నుంచి వచ్చాము మహబూబాబాద్ జిల్లా ఎప్పటికంటే ఈసారి దర్శనం చాలా బాగా తృప్తికరంగా జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఐడియా పెట్టారు అది టైమ్స్ లోట దర్శనం అని మనం మనం కావాల్సిన టైం చెప్పుకొని మనం బయట మన పనులన్నీ చూసుకొని అదే టైంకి వస్తే చాలా ఫ్రీగా ఎక్కువసేపు క్యూలో ఉండకుండా చాలా ఈజీగా కంఫర్టబుల్ గా అనిపించింది చాలా కన్వీనియంట్ ఉంది ఇది కంటిన్యూ అయితే చాలా బాగుంటది థ్యాంక్ యూ టీటీడీ తిరుపతి దేవస్థానం పైలో ముందుగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను మేము రెగ్యులర్ గా వచ్చేదాని కంటే ఈసారి ఈ రోజు రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ ఫ్రీ దర్శనం అనేది ఏది ఉన్నదో ఇది ధనికులకు పిల్లవాళ్ళకు అందరికీ దర్శనం చాలా తృప్తిగా ఉన్నది ఈ తిరుపతి దేవస్థానము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది ఏంటంటే ఇది కంటిన్యూ ఉంటే అందరికీ దర్శనం అందరికి జరుగుతుంది అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను తిరుపతిలోని తాతయ్య గుంట శ్రీ గంగమ్మ దేవాలయం భక్తులతో కలకల్లాడింది రాయలసీమలో మహిమాన్విత గ్రామ దేవత ఆలయంగా అలరాడుతున్న శ్రీ గంగమ్మ ఆలయంలో ధనుర్మాసం మంగళవారాన ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చల్లని తల్లిని సేవించే భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం సందడిగా కనువిందు చేసింది అర్చకులు అమ్మవారికి ఉదయాత్పూర్వమే అభిషేకాలు జరిపి విశేషంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు గంగమ్మను దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి నివేదించారు దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ పెరుందేవి సమేత వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుపావై పాసుర ప్రవచన కార్యక్రమం భక్తుల సంభరితంగా జరుగుతోంది ఏటా ధనుర్మాసంలో ఈ ఆలయంలో పాసుర ప్రవచనం నెల రోజుల పాటు నిర్వహించడం సంప్రదాయం శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైన ధనుర్మాసంలో స్వామి అమ్మవారుల దర్శనానికి తిరునగిరి వాసులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివస్తారు పాసుర ప్రవచనంలో పాల్గొని తరిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ధనుర్మాసం మంగళవారం సందర్భంగా శ్రీ పెరుందేవి సమేత వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది భక్తులు ముందుగా ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసి దీపాలను వెలిగించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే శ్రీ గోదాదేవికి జరిగిన ప్రత్యేక పూజాధికారులో భక్తులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలం ఆండాల్ తిరుపావై పాసురాలను ప్రవచించారు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడ లేడు అంతటా ఉన్నాడు హరి సర్వాంతర్యామి ఇందుకలడు అందులేడు అని సందేహం భువలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికి చూసిన అందందే కలడు అలాగే తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆల్వా దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ధనుర్మాసం తిరుపావై ప్రవచన కార్యక్రమం వినులుగుందుగా సాగుతోంది ఇందులో భాగంగా ఉదయం తిరుపావై ఉపన్యాసకులు చక్రవర్తి రంగనాథం వివరించిన తిరుపావై పాసుర ప్రాశస్త్యం తిరునగరు వాసులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించింది ధనుర్మాస వ్రతంలో భాగంగా ఈనాడు నాలుగవ రోజు గోదాదేవి అనుగ్రహించినటువంటి తిరుప్పావై అనే దివ్య ప్రబంధంలోని నాలుగవ పాశురాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకోబోతున్నాం దేవదేవుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహం కొరకు గోదాదేవి విశేషంగా తాను ఆచరించినటువంటి వ్రతాన్ని మనం అందరం కూడా ఆచరించాలి అనేటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ తిరుప్పావి అనే దివ్య ప్రబంధాన్ని మనకు అనుగ్రహించింది ధనుర్మాసం మంగళవారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రసిద్ధ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు రామభక్త హనుమాన్ ను భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించి పుణ్యతులయ్యారు అవశేషాల సమాహారం మీకోసం విజయవాడ నగరం సూర్యరావుపేటలో నిలవైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి ధనుర్మాసం మంగళవారం సందర్భంగా రామభక్త హనుమాన్ కు ఘటాభిషేకం జరిపారు ఆపై రామభట్టుకు ప్రీతికరమైన ఆకు పూజలు చేశారు 
భక్తులు అంజనీ సుతుని మనసార సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖపట్నం డైరీ ఫారం సమీపంలో నిలవైన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో అంజనీ సుతునికి పూజలు జరిగాయి తొలుత ఆలయంలోని సీతాలక్ష్మ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఆరాధనలు జరిపి హారతనిచ్చారు ఆపై వాయునందనుడికి సింధూర అర్చన ఆకు పూజలు చేశారు ఆలయంలోని నాగేంద్ర స్వామికి భక్తులు క్షీరాభిషేకాన్ని జరుపుకున్నారు ఇక వరంగల్ జిల్లా గీసుకొండలోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ధనుర్మాసం మంగళవారం సందర్భంగా వరంగల్ కు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి ఆకు పూజలు అర్చనలు చేశారు అనంతరం నక్షత్ర కుంభ మహాహారతం సమర్పించారు అలాగే వరంగల్ చౌరస్తాలో నిలవైన శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో హనుమాన్ కు శంకరుడికి విశేష పూజలు జరిపారు రెండు ధ్వజస్తంభాలు నిలవైన ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన రామవంటు సన్నిధిలో కురుదీరిన పరమశివుడికి అభిషేకాలు జరిపి హారతో సమర్పించారు ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో సింధూర పూజలు జరిగాయి అంజనీ సుతునికి ఉదయాత్పూర్వమే అభిషేకాలు జరిపి సింధూరంతో చూడ చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు సింధూర అలంకారంలో స్వభాయమానంగా అనుగ్రహిస్తున్న పవన సుతుని దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు నిజామాబాద్ నగరంలోని శ్రీ గోల్ హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి విశేషంగా పూజలు జరిగాయి తెల్లవారుజాముని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి సింధూర పూజలు జరిపారు ఆపై చక్కగా స్వామివారిని అలంకరించి నివేదనను సమర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ అని స్మరించి తరించారు విజయనగరం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసులుతున్నారు వ్యాపార కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన సాలూరులో జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న ఈ కోవిల భక్తుల ఆరాధ్యనలయంగా అనుగ్రహిస్తోంది ప్రాచీన వైభవంతో అలరాడుతున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆర్థిక అర్చిస్తే ఆదుకునే ఆపద్ బాంధవుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అంతర్యామి అని కొలిస్తే నేనున్నానంటూ అభయహస్తం అందించే సర్వాంతర్యామి ఆ ప్రసన్నమూర్తి కలియుగంలో భక్త కోటి ప్రత్యక్ష దైవంగా జగత్తును కాపాడుతున్న ఆ కోనేటి రాయిని సేవించే భాగ్యం మానవాళికి మహదవకాశం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రపంచంలోని అనేకానేక ప్రదేశాల్లో నిలవై భక్తుల ఇలవేల్పుగా పూజలందుకుంటున్నారు ఆ స్వామి కొలువుదేరని ఊరు ఉండదంటే అతిశయక్తి కాదేమో అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటి విజయనగరం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలో కొలువుదీరిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం జిల్లాలో వ్యాపార కేంద్రంలో విలసిల్లుతున్న పట్టణమే సాలూరు జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న ఈ ఆలయం భక్తుల కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తోంది నిత్యం వాహనాల రాకపోకలతో రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని నిలయం భక్తి భావనలతో విలసిల్లుతోంది చూడగానే పురాతన ఆనవాళ్లతో ఆలయం ఆకట్టుకుంటుంది ఆలయం ముందు స్వామి రాజసాన్ని చాటుతూ ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం దర్శనమిస్తుంది చుట్టూ ఉన్న దశావతారాలు భక్తుల్లో భక్తి భావనల్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటాయి పక్కనే బలిపీఠం గరుడాళ్వార్ ఆలయాలు నెలవై ఉన్నాయి ధ్వజస్తంభానికి మరోవైపు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఉపాలయం ఉంది విశాలమైన ఆలయ ముఖమండపం ఆకట్టుకుంటుంది శ్రీ రమా సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారు శ్రీ లక్ష్మి అమ్మవారు భక్తుల నిత్య పూజలతో అభయ ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నారు ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిచ్చే శ్రీ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పిస్తారు ఇక గర్భాలయం ముందు జయ విజయులు కొలువుదీరి ఉంటారు అంతరాలయంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకు దివ్యంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు తేజోకిరణ శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారి దర్శనంతో భక్తులు ముగ్ధులవుతారు ఈ ఆలయంలో వాహనాలకు పూజలు జరుపుకుంటే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం అందుకే ఈ ప్రాంతవాసులు కొత్తగా వాహనాలు కొంటే స్వామివారి చెంత పూజలు జరుపుకుని ఆశీస్సులు అందుకుంటారు ఇక ఏటా కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి 
మార్గశిర మాసంలో శ్రీ రమాసమేత సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాలను జరుపుకుని భక్తులు తరిస్తారు ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్ర పర్వంగా నిర్వహిస్తారు నిత్యం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనే శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయాన్ని దర్శించండి స్వామివారి దివ్యాశీస్సులను అందుకుని ధన్యులు కండి తమిళనాడులోని పన్నెండు మంది ఆదివారుల్లో ఏకైక మహిళ శ్రీ గోదాదేవి తన తిరుపావై పాసుర గానంతో శ్రీరంగనాథుని సేవించి ప్రసన్నం చేసుకున్న మహాభక్తురాలు గోదాదేవి ధనుర్మాసంలో ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాసురాలను పారాయణం చేయడం ద్వారా శ్రీ మహావిష్ణువు కటాక్షం లభిస్తుందని పురాణోక్తి ఈ సందర్భంగా నేటి పాసుర విశేషాన్ని తెలుసుకుందాం పన్నెండు వందల ఏళ్ల క్రితం అవతరించిన శ్రీ వైష్ణవ వైతాళికులు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులలో ఏకైక మహిళ గోదాదేవి సహజ పరిమళాలు గుబాళించే విరుల దండలకు తన కురుల సౌరభాన్ని జోడించి సాక్షాత్తో పరమాత్ముణ్ణి ముగ్ధుణ్ణి చేసిన గోదాదేవి పాడిన ముప్పై పాసురాలు స్వామికి మేలుకొలుపులు పాడే మేలుపలుకులు ఆ పాసుర వైభవాన్ని అనుసంధించుకుందాం వర్షించే మేఘం వంటి ఆచార్యుల అనుగ్రహంతో మనకు భగవంతుని దర్శనం లభిస్తుంది ఆచార్యుడే భగవంతుని ప్రేమరూపం ఆచార్యునిలో అంతర్యామిగా భగవానుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఈ పాసురంలో ఆండాళమ్మవారు ధనుర్మాస వ్రతాన్ని జరిపించరు అంటూ ఆచార్య మేఘాన్ని ప్రార్థిస్తోంది ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం చిన్న గ్రామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్వర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో పుట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసరి కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ధనుర్మాసాన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని తిరుపావై పాసుర పారాయణంతో సేవించడం ఎంతో మహద్భాగ్యం ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాలు భక్తులతో కళకల్లాడాయి స్వామివారి ప్రత్యేక పూజాధికాల్లో భక్తులు పాల్గొని తిరుపావై పాసుర పారాయణం చేశారు ఆ విశేషాలు మీకోసం సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో పగల్పత్తు ఉత్సవాలు నేత్ర పర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా ధనుర్మాసంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినానికి ముందు పది రోజులు పగల్పత్తు ఉత్సవాలు తరువాత పది రోజుల రాపత్తు ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి వారిని స్వర్ణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువుదీర్చి బేడ తిరువీధి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేసి విశేష పూజలు సేవాకాలం నిర్వహించారు అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయంగా అలవాడుతున్న విశాఖ జిల్లా ఉపమాకలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో తిరుప్పావై పాసుల పారాయణం జరిగింది తొలుత శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించి నైవేద్యాలు హారతులు సమర్పించారు అనంతరం అర్చకులు తిరుప్పావై పాసులాలను పారాయణం చేసి స్వామివారికి నివేదించారు భక్తులు విశేష అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించి ధన్యులయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తొడంగి గ్రామం ధనుర్మాస సందర్భంగా రామనామ స్మరణతో మారుమ్రోగుతోంది నెల రోజుల పాటు భక్తులు సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పల్లకీపై కులువుదీర్చి గ్రామంలో ఊరేగిస్తూ భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తున్నారు ధనుర్మాసం ఆద్యంతం సాగి ఈ వేడుకల్లో భక్తులు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు 
సూర్యాపేట జిల్లా మేల్వ చెరువులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నాలుగవ రోజున స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి తెల్లవారుజాముని ఉత్సవ ప్రియుడికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు తరువాత స్వామి వారికి నిర్వహించిన అష్టదళ పాద పద్మారాధనలో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు పాషరాలతో స్వామివారిని సేవించారు సూర్యాపేట జిల్లాలోని మేల్వచరు శ్రీరామ మందిరంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు కరుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రాతకాలమే షోడశోపచారాలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి అభయ ప్రదాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం జరిపారు చిన్న తిరుపతిగా వెలసెళ్తున్న ద్వారకా తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకుని భక్తులు పరవశులయ్యారు అలాగే జిల్లాలోని ఏలూరు మండలం దొండపాడు దత్తక్షేత్రంలో శ్రీ దత్త సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకాలు జరిగాయి ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ సంకల్పం జరిపి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో త్రిమూర్తి స్వరూపమైన దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని గీతా ప్రచార మందిరంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి గత అరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఏటా ధనుర్మాసంలో గీతా ప్రచార మందిరంలో పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి పూజలు చేశారు సకల శోభితంగా అలంకరించి హారతులు ఇచ్చారు అర్చకులు తిరుప్పావై వ్రత మహత్యాన్ని భక్తులకు వివరించారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలం సురుటుపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనీశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి ఆలయ ఆవరణలో కొలువైన శనీశ్వర స్వామి వారిని గంధంతో అలంకరించి హారతులు చెక్క గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం శనీశ్వర మూలమంత్ర హోమాలను నిర్వహించారు అనంతరం ఫణిలింగంలో వల్మికేశ్వర స్వామి వారిని ఆవాహనం చేసి కలస ప్రోక్షణం జరిపారు భక్తులు ఈ హోమాల్లో పాల్గొని గ్రహ దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొత్తపేట గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో శరవణ భోగుడికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది అలాగే నంద్యాల ఆత్మకూరు బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి కర్పూర ఆహారతలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల మండలంలోని శ్రీ కోదండ రామాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో శతచండి మహాయాగం నిర్వహించారు స్వామివారులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత ధనుర్మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ప్రాంగణంలో యాగశాలను ఏర్పాటు చేసి చండియాగం చేశారు గుంటూరు నగరంలోని చౌత్రా సెంటర్లో నిలవైన శ్రీ కోట్ల అంకమతల్లి ఆలయంలో గ్రామోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తరతరాలుగా కోట్ల అమ్మవారు ఈ ప్రాంత వాసుల ఆరాధ్యదైవంగా అలరాడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ధనుర్మాసాన అమ్మవారికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిపి సుగంధ పూలమాలలు నిమ్మకాయ హారాలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆలయంలో నిలవైన పరమశివుడికి పూజలు చేశారు భక్తులు శివలింగాకారంలో దీపాలను పేర్చి వెలిగించి స్వామి అమ్మవార్లకు నివేదించి మొక్కులు తెచ్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం అంతా దీపాల వెలుగుల్లో దీదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది గోవింద దీక్ష స్వీకరించి మండలం రోజుల పాటు నియమ నిష్టలతో శ్రీ వెంకటేశ్వరుని సేవిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఐతిహ్యం ఈ సందర్భంగా ఒంగోలులో భక్తులు గోవిందమాల దీక్ష స్వీకరించి నలభై రోజుల పాటు స్వామివారిని సేవించారు చివరి రోజున శ్రీవారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి ఇరుముడులు శిరస్సును ధరించి గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ ఊరేగింపుగా తిరుమలకు బయలుదేరారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని తాండవ నది తీరంలో నిలవైన శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయంలో కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చల్లని తల్లికి ప్రాతః కాలమే సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి పూలమాలలతో చూడ చక్కగా అలంకరించారు చలివిడి ముద్ద వడపప్పును అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి హారతులిచ్చారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాసనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలో నాదనీరాజన వేదికపై మంగళవారం గాత్రోద్వయం కార్యక్రమం జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన దరూరి రాఘవాచారి శేషాచార్యుల బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను విశేషంగా ఆలరించాయి Oh, 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 oh,
ఆలయంలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ తెలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ